డైలాగ్స్ కూడా రాసింది కళ్యాణ్ గారే చాలా బాగా రాశారు డైలాగ్స్ నా క్యారెక్టర్ కూడా చాలా బాగా వచ్చింది చాలా కష్టపడి ఆయన ప్రొడ్యూసర్గా ఆయనే ఉండి ఈ సినిమా నిర్మించారు ఈ సినిమా బాగా ఆడాలని కోరుకుంటున్నాను నా పేరు రాజశేఖర్ అండి నేను ఒక అప్కమింగ్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ని ఈ సినిమాలో ఒక ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ చేశాను నేను నన్ను సెలెక్ట్ చేసినందుకు ఒక డైరెక్టర్ కళ్యాణ్ గారికి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను ఇక్కడ చూ ఉన్నించిన ఆర్టిస్టులే కాకుండా మొత్తం యూనిట్ మెంబర్స్ అందరూ ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ ఇదేంటంటే ఒక సినిమాలా కాకుండా మా ఇంట్లో ఒక పెళ్ళిలాగా లేదంటే మా సొంత ఫంక్షన్లా కష్టపడి అందరూ చేశారు చిన్నప్పుడు నా ఫస్ట్ ఫిల్మ్ రావు గారి ఇల్లు ఆ తర్వాత పెద్ద అయిన తర్వాత నేను చేస్తున్న ఫస్ట్ ఫిల్మ్ అత్తారిల్లు అందుకని నాకు చాలా ఆ మనసుకి చాలా దగ్గర ఉన్న ఫిల్మ్ ఇది ఇంకోటి ఏంటంటే కళ్యాణ్ గారు సూపర్ అండి సూపర్ ఎందుకంటే నేను ఈ ఫీల్డ్లో ఉండి నేను కథలు రాస్తున్నవాడిని కాబట్టి నేను కాస్త ఆలోచిస్తున్నాను కాబట్టి నాకు తెలుసు ఒక హారర్ కామెడీ ట్రెండ్లో వస్తున్న సినిమాని ఎలా తీయాలి అంటే ప్రతి క్యారెక్టర్ని ముఖ్యంగా అనుకొని దాన్ని ఎలివేట్ చేయాలి క్యారెక్టర్ ఎంత ఎలివేట్ అయితే క్యారెక్టరైజేషన్ ఆ క్యారెక్టర్ పడే భయం అంత బాగా పండుతుంది క్యారెక్టర్ని లైట్ తీసుకుంటే అది పడే భయం మనకు అంత బాగా కనెక్ట్ కాదు ప్రతి క్యారెక్టర్ని చాలా ఇంపార్టెంట్గా అనుకుని తీసిన సినిమా ఇది కళ్యాణ్ గారు నేను చూస్తూ వచ్చాను అబ్జర్వ్ చేస్తూ వచ్చాను కళ్యాణ్ గారు ఆ బెడ్రూమ్లోంచి హాల్లోకి ఎట్లా వెళ్తూ వెళ్తూ అలా నన్ను చూసి ఓకే అని వెళ్ళిపోయారు ఇదేంటి ఇలా ఓకే వెళ్ళిపోయారు మనం సెలెక్ట్ కాలేదేమోలే అనుకున్నాం ఒక రెండు నిమిషాల తర్వాత కోడేటర్ లోక్నాథ్ గారు వచ్చేసి రమ్మని స్టోరీ చెప్తా అన్నారు ఇదేంటి ఇప్పుడు చూశారు అప్పుడే స్టోరీ చెప్తా అంటున్నారు ఏంటి ఇది ఉపమా సినిమా లాగా ఉంది మా కష్టం మళ్ళీ మనం మీడియాకి వెళ్ళిపోదాం అని అనుకున్నాం వెళ్ళేసి అట్లా బెడ్రూంలోకి వెళ్ళి అదే ఇంకో రూమ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత నన్ను రాకేష్ని కూర్చోబెట్టి స్టోరీ చెప్పడం మొదలెట్టారు అన్బిలీవబుల్ అసలు నేను నమ్మలేదు కదా అసలు ఆ స్టోరీ వింటే అసలు ఇలాంటి స్టోరీని ఇంత స్క్రీన్ పే ఇలా ఇలాంటి స్క్రీన్ పే ఇప్పుడు చూడలేదు అని అనిపించింది స్టార్టింగ్లో ఇలాంటి క్యారెక్టర్ ఇచ్చినందుకు కళ్యాణ్ గారికి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండ్ డైరెక్ట్ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ అందరికి రెడ్డి గారు లోకి గారు శ్రావణ్ ఎవ్రీ వన్ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ కమింగ్ టు ఆ డిపార్ట్మెంట్ లైక్ యాక్టర్స్ సాయి ఉదయ్ రాకేష్ అందరికి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ వంశీ గారు నందు గారు అందరికి అండ్ యా టుడే స్టార్ డెనిస్ సో uh all the very best and you have given superb music we really enjoyed while shooting and uh, uh, two days before actually loki garu naku oka clip pampicharu there was a running shot a shot chusa tarvata was like wow because uh, a shot lo like uh, mani sharma garu background music will be like full movie chuste it will be like definitely it will be like it will take to next level so థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఇక మీడియా వాళ్ళందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండ్ ఎందుకంటే నాకు ఫస్ట్ లుక్ కి అంత మంచి రెస్పీ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న గురించి హీఈస్ వెరీ ప్యాషనేట్ అబౌట్ మూవీస్ అండ్ హీఈస్ సపోర్టింగ్ ఆల్ టెక్నీషియన్స్ అండ్ ఆర్టిస్ట్ కళ్యాణ నాకు ఒక సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి తెలుసు అన్న దగ్గర క్రియేటివ్ అండి అని వ్యూలో చేస్తాను చేస్తానని అది నాకు అత్తరుల ద్వారా అవకాశం లభించింది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అన్న నాకు ఈ మూవీలో ఆఫర్ ఇచ్చినందుకు అండ్ ఈ మూవీకి ఫోటోగ్రఫీ శివశంకర వరప్రసాద్ గారు ఎక్సలెంట్ ఫోటోగ్రఫీ చాలా బాగుంది అండ్ ఈ మూవీ మ్యూజిక్ డెన్నిస్ గారు మూవీలో సాంగ్స్ చాలా బాగున్నాయి నా సాంగ్ చాలా బాగుంది ఐఎమ్ వెరీ ఇంప్రెస్డ్ అండ్ ఈ మూవీ ఆర్టిస్ట్ మా బ్యూటిఫుల్ హీరోయిన్ అతిథి గారు అండ్ రాకేష్ ఉదయ్ ఆర్జీ వంశీ జోజో ఇంకా రాము గారు రాజశేఖర్ గారు వినోద్ గారు అందరు చాలా బాగా యాక్ట్ చేశారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ అత్తరిల్ అనేది అందరినీ కడుబుబ్బ నవ్వించే మూవీ ఖచ్చితంగా ఈ మూవీలో కామెడీతో పాటు మా మంచి హర్రర్ యాక్షన్ లవ్ స్టోరీ ఉంటుంది బట్ వీళ్ళందరి సహకారంతో నేను చేశానండి శివశంకర్ ప్రసాద్ చెప్పినట్టు కూలీ లాగా పనిచేసామన్నారు కూలీలు అయితే డబ్బుల కోసం పనిచేస్తారు అతను ఇప్పటివరకు ఒక పైసా కూడా తీసుకోలేదు కెరీర్ కోసం పనిచేసాం అందరం అది అది కూలి అనుకుంటారా లేక ఏదనుకుంటారా అనేది తర్వాత మనం డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు సో గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఇండస్ట్రీలో పైకి రావడానికి ప్రయత్నిస్తూ అక్కడే ఆగిపోయిన చాలా మందిలో కొందరిని మాత్రం పికప్ చేసి ఒక మంచి సినిమా చేద్దామని అనుకున్న టైంలో వీళ్ళందరూ తగిలారు అలాగా ఈ సినిమా ఒక అద్భుతంగా అంటే నా సినిమా నేను అద్భుతంగానే చెప్తాను ఎంత చెప్పినా అది ఎక్కువే అవుతుంది 
కానీ ఈ సినిమాలు మాత్రం ఈ సినిమా గురించి మాత్రం ఎంత చెప్పినా తక్కువే అని చెప్పేసి నా ఫీలింగ్ అర్థమై ఉంటుందండి సో చాలా బాగా వచ్చింది మేము మేము పడ్డ కష్ మేము పడ్డ శ్రమకి మణి శర్మ గారు సార్ మీరు చేస్తే బాగుంటుంది అనుకున్నప్పుడు మీరు డివిడి ఇచ్చేయాలండి నేను చూస్తాను చేయాలా వద్దా డిసైడ్ చేసుకుంటున్నాను అన్నారు నెక్స్ట్ డే ఫోన్ వచ్చింది మన సినిమా చేస్తున్నాను నేను అని చెప్పారు ఫిఫ్టీన్ డేస్ టైం అడిగారు మీరు ట్వంటీ డేస్ తీసుకోండి సార్ అని చెప్పాను వన్ మంత్ తర్వాత వెళ్ళి మళ్ళీ చూశాను మాటలు రాలేదు చూసుకొని వచ్చేసాను ఫోన్ చేసి ధన్యవాదాలు చెప్పాను అంతే నేను చేసిన సినిమా నేను అనుకున్నాను ఎందుకంటే నేను కృష్ణవంశీ గారి దగ్గర పలు సంవత్సరాలు చేస్తున్నప్పుడు ఆయన అక్కడ పరిచయం అవ్వడం నాకు వెళ్ళడానికి ఒక ఇది దొరికింది సరే ఎక్కువ మాట్లాడినా అంత బాగోదు ఇంకొకటి నన్ను నన్ను ఆశీర్వదించడానికి వచ్చిన మా గురువు గారి గురించి చెప్పాలి వెళ్ళాను వీడు రామ్ గోపాల్ వర్మకి ఏక ఏకలవ్య శిష్యుడు అంటే ఇప్పుడు లే రామ్ గోపాల్ వర్మ కాదు అప్పుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ ఆ తర్వాత వంశీ దగ్గర చాలా సినిమాలు చేశాడు తర్వాత రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు ఈ మధ్య చేసిన అనేది రక్త చరిత్ర స్టోరీ బోర్డ్ చేశాడు సరే నేను చరిత్ర చేసిన టీవీ షోస్లో చాలా షోస్కి డైరెక్ట్ చేశాడు అప్పుడే నేను అనేవాడు నేను ఏంటి రా టీవీ సిరీ టీవీ షోస్ కూడా రామగోపాలవరం లెవెల్లో బిల్డప్ ఇస్తున్నావు మామూలుగా చేయరా అని తిడతా ఉండేవాడు రోజు అయితే ఒక కన్విక్షన్తో చేసేవాడు చేసేది ఏదైనా తను నమ్మింది చేయటం అనేది సినిమాల్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏ చిన్న పనం పెద్ద పనం నమ్మకంగా చేసేది ఎప్పుడు సక్సెస్ అవుతుంది సక్సెస్ఫుల్గానే ఉంటారు టీవీల్లో ఉన్నంతకాలం ఈ రోజు సక్సెస్ఫుల్ డైరెక్టర్ సో ఇక్కడ కూడా సక్సెస్ఫుల్ డైరెక్టర్ అవుతాడని అవ్వాలని కోరుకుంటున్నా వాళ్ళ గురువుల్లాగా ఆ గురువులు ఇద్దరికీ పెద్ద ప్రొడ్యూసర్లు దొరికారు సినిమా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇవాళ తనకి ఎవరు ఉన్న ట్రై కూడా చేసి నాకు తెలిసినంత వరకు ట్రై చేసి ఉంటే నా దగ్గరికి వచ్చేవాడు కదా ఫస్ట్ ట్రై కూడా చేయకుండానే మొదలెట్టాడు సినిమా సో తన ఇదేంటో తనే ప్రూవ్ చేసుకుని డైరెక్టర్ అవుదాం అనుకుని తన మీద తన నమ్మకంతో ఈ అత్తారెల్లి సినిమా చేసినందుకు అతన్ని అభినందిస్తూ 